আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজ দি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বন্ধুরা এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম ত্রিকোণমিতিক সমাধান করো যখন থিয়েটার মানটা জিরোর চেয়ে বড় হবে আর পাইবারটি হচ্ছে ছোট হবে এখন দেখো আমি বারবার বলতেছি যে ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার সবচেয়ে সহজ ওয়ে হইল সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করতে হবে এখন আমরা কনভার্ট করব তার আগে আমরা একটু লিমিটেশনটা নিয়ে একটু কথা বলি এখানে বলছে জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু এর চেয়ে ছোট তো জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু এর চেয়ে ছোট এটা কোন চতুর্ভাগ নির্দেশ করতেছে সেটা আগে আমরা একটু দেখি এই দেখো এখানে একটা ব্যাপার চিন্তা করো সেটা হলো যে তোমরা এই ব্যাপারটা খুব ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবো সেটা হলো যে এইখানে কিন্তু এটা কিন্তু জিরো ডিগ্রি কত ডিগ্রি বলো তো এইখানে হলো জিরো ডিগ্রি সো জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় বলছে তো কি বলছে বলো তো জিরোর চেয়ে বড় জিরোর চেয়ে বড় মানে কি এই যে এইদিকে মানে কি এই যে এই দিকে জিরোর চেয়ে বড় মানে কি এইভাবে আর এই যে এখানে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি এটা কত বলো তো নব্বই ডিগ্রি সো নব্বই ডিগ্রি এখানে যেহেতু নব্বই হচ্ছে ছোট ছোট কোন দিকে এদিকে নব্বইয়ের চেয়ে দেখো একটা ব্যাপার চিন্তা করো জিরোর চেয়ে বড় এই দিকে নব্বইয়ের চেয়ে ছোট কি এই দিকে সো কোন ঘরটা নির্দেশ করতেছে বলো তো এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ডের নির্দেশ করতেছে এখন পাই বাই টু মানে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি একটা ব্যাপার মাথা রাখবো জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু মানে কি নাইনটি নাইনটির চেয়ে ছোট তাইলে এটা তারা বুঝাইতেছে কোন কোয়ার্ডেন বলো তো এটা তারা বুঝাইতেছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন সো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন কার ঘর বলো তো সবার ঘর মানে কি এখানে সাইন কস টেন কট সেক কোসেক মানে সবাই কি এখানে পজিটিভ সো আমাকে পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং পজিটিভ ক্যালকুলেশনগুলাই করতে হবে যেহেতু আমাকে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন দিছে সো এখন আমরা অঙ্কটা শুরু করতে যাচ্ছি অঙ্কটা আগে পড়ি এখানে বসে টু সাইন স্কোয়ার থিয়েটা প্লাস থ্রি কস থিয়েটা ইকুয়াল টু থ্রি এখন দেখো আমি মানে প্রথমেই বললাম যে ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার মানে হলো সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করতে হবে একটা ব্যাপার চিন্তা করো আমি কিন্তু সাইন স্কোয়ার থিয়েটাকে চাইলেই কজ স্কোয়ার থিয়েটায় কনভার্ট করতে পারি কিন্তু এই কস থিয়েটাকে কিন্তু সাইন থিয়েটায় কনভার্ট করতে পারি না সো আমাকে কি করতে হবে এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটাটাকে কজ স্কোয়ার থিয়েটায় কনভার্ট করে ফেলি সো আমরা কিন্তু একটা সূত্র শিখে আসছি সেটা কি বলতো আমরা সূত্র শিখছি কি সাইন স্কোয়ার থিয়েটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিয়েটা ইকাল টু কত ওয়ান এটা কিন্তু আমরা শিখে আসছি সো এখন দেখো আমরা যদি এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটারটাকে রাখি আর এই যে দেখো এই কজ স্কোয়ার থিয়েটার চিহ্ন কি প্লাস এটা ওই পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস কজ স্কোয়ার থিয়েটার একটা ব্যাপার একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো সাইন স্কোয়ার থিয়েটার সমান কত আসলো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিয়েটার সাইন স্কোয়ার থিয়েটার সমান কত ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিয়েটার এখন আমরা এখানে মানটায় বসায় দিব সেটা কিভাবে দেখো বা এই যে দেখো টুটা কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে সো টু ইন্টু এই যে সাইন স্কোয়ার থিয়েটার বলতে কত লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিয়েটার আর এই যে দেখো প্লাস থ্রি কজ থিয়েটা ইকাল টু কত থ্রি এখন এখানে এই টুটা দ্বারা গুণ করো টু গুণ করলে কথা বলো তো টু আর এই টু যদি কজ স্কোয়ার থিয়েটার সাথে গুণ হয় তাহলে কত হয় মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটার প্লাস এটা কত থ্রি কজ থিয়েটা আর একটা কাজ করতে পারো সেটা হলো যে এই প্লাস থ্রিটাকে ধরে এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে কত মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে ওই পাশে কত জিরো এখন আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশনটা কি বলো তো এখানে এই যে দেখো মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটারটা আমরা আগে লিখি মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটারটা আমরা আগে লিখলাম আর এই যে দেখো প্লাস থ্রি কস থিয়েটা এটা আমরা পরে লিখলাম মানে এর পরে আর এই যে দেখো প্লাস টু মাইনাস থ্রি প্লাস টু আর মাইনাস থ্রি ক্যালকুলেশন করলে হয় মাইনাস ওয়ান ইকাল টু কত জিরো এখন আমরা কি করব জানো এই যে দেখো মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পক্ষরে গুণ করব কি করব বলো তো মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পক্ষরে গুণ করব সো দেখো মাইনাস ওয়ান দিয়ে তুমি যদি গুণ করো তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এই মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটা হয়ে যাবে কি বলো তো প্লাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এই প্লাস থ্রি কজ থিয়েটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি কজ থিয়েটা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এই মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এখন দেখো একটা ব্যাপার চিন্তা করো সেটা হলো যে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছি বিধায় এই মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটা হয়ে গেছে প্লাস টু কজ স্কোয়ার থিয়েটা এই প্লাস থ্রি কজ থিয়েটা হয়ে গেছে মাইনাস থ্রি কজ থিয়েটা এই মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে 
কি চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যায় যাই হোক এখন আমরা স্পষ্ট তো দেখতে পাচ্ছি এটা একটা মিডল টার্ম এটা একটা মিডল টার্ম অঙ্ক হয়ে গেছে ঠিক না সো মিডল টার্ম অঙ্ক যেহেতু আমরা কিন্তু এই যে দুই দিয়া যদি এই এক রেগুন করি তাহলে কথা হয় দুই এই দুই দিয়ে আমার কত বানাইতে হবে থ্রি কস্ট এটা বানাইতে হবে সো দেখো কিভাবে বানাই এখানে আছে টু কজ স্কোয়ার থেটা আচ্ছা বলো তো এই জিনিসটাকে ভেঙে আমি কিভাবে লিখতে পারি আমি কি লিখতে পারি টু কস ঠেটা আর মাইনাস দুইটা কস ঠেটা মাইনাস একটা কস ঠেটা তাহলে এই দুইটা মিলাইয়া এটা হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে এই যে টু কজ স্কোয়ার ঠেটা আর মাইনাস দুইটা কস ঠেটা মাইনাস একটা কস ঠেটা এই দুইটা মিলাইয়া কি এটা হয়েছে না হ্যাঁ মাইনাস থ্রি কস ঠেটা আর এই যে প্লাস ওয়ান ইকাল টু কত জিরো এখন আমরা কি করব কমন নিব এই যে দেখো এখান থেকে তুমি দেখো এতটুকু থেকে কি কমন নেওয়া যায় এতটুকু থেকে টু কস ঠেটা কমন নেওয়া যায় তাহলে টু কস ঠেটা যদি আমি কমন নেই দেখো এখানে থেকে আর এখান থেকে আমি টু কস ঠেটা কমন নিব আচ্ছা এখান থেকে যদি টু কস ঠেটা কমন নাও তাহলে এটা কথা হয় বলতো শুধু কস ঠেটা এই যে মাইনাস দিলা টু কস ঠেটা কমন নিলে কথা হয় বলতো ওয়ান হয় ওকে আর এতটুকু থেকে কি কমন নেওয়া যায় মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া যায় মনে রাখবা বন্ধুরা মাইনাস ওয়ান যদি কমন নাও তাহলে এই মাইনাস কস্টেটা হয়ে যাবে প্লাস কস্টেটা মাইনাস ওয়ান যদি কমন নাও তাহলে মাইনাস কস্টেটা হয়ে যাবে প্লাস কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এই মাইনাস কস্টেটা হয়ে যাবে প্লাস কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এই প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান সো আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছো এইখান থেকে টু কস্টেটা কমন নিছি টু কস্টেটা এই এতটুকু থেকে টু কস্টেটা কমন নিছি টু কস্টেটা কমন নিলে কত হয় বলতো কস্টেটা মাইনাস ওয়ান আর এতটুকু থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিছি সো মাইনাস ওয়ান কমন নিলে কত হয় বলতো মাইনাস ওয়ান কমন নিলে হয় তোমার কস্টেটা মাইনাস ওয়ান এখন এইখানে দেখো কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কস্টেটা মাইনাস ওয়ান আমি কিন্তু কি করতে পারি বলতো এই কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি সো কস্টেটা মাইনাস ওয়ান যদি কমন নেও কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কস্টেটা মাইনাস ওয়ান যদি কমন নাও তাহলে এখানে কি থাকলো বলতো কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কমন নিছো এটা কমন নিছো তাহলে এটা বাদ থাকে কি বলতো টু কস থেটা এই যে কস্টেটা মাইনাস ওয়ান কমন নিছো তাহলে এইটুকুও বাদ কত থাকে মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এখন দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু জানি যে দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশি হোক আর দুইটা বীজগাণিতিক রাশি হোক যদি দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশি এই যে দেখো দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল কত বলতো জিরো তাইলে তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে কি লেখা যায় বলতো জিরো লেখা যায় এখন দেখো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে আমরা এই যে হয় এটাই কর টু জিরো লিখবো হয় আমরা লিখবো কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এখন আমরা জানি যে কস থেটা ইকাল টু কত বলতো এই কস থেটা মাইনাস ওয়ান ওই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান দেখো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো যদিও বা এটা করার দরকার নেই তারপরে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে করতেছি সেটা হলো কস থেটা বলো তো কস কত ডিগ্রির মান ওয়ান আমরা কিন্তু জানি কস জিরো ডিগ্রির মান কত ওয়ান আমরা কিন্তু এটা জানি যে কস জিরো ডিগ্রির মান কত বলো তো ওয়ান এখন উভয় পাশ দিয়ে যদি কস কস কেটে দাও তাহলে থেটার মান কত জিরো ডিগ্রি আসলো থেটার মান কত আসলো জিরো ডিগ্রি আসলো কিন্তু ভাইয়া তুমি একটা ব্যাপার খুব ভালো মতো চিন্তা করো যে এখানে আমাকে যে লিমিটেশনটা দিছে সেটা কি থেটার মানটা জিরোর চেয়ে বড় হবে আর নাইনটির চেয়ে ছোট হবে সো জিরোর চেয়ে বড় বলছে কিন্তু তাহলে জিরো হবে আনসার না জিরো হবে না সো এটা আমি বোঝানোর খাতিরে যদি এখানে যদি বলতো এখানে সাপোজ কথার কথা যদি জিরোর সমান বলতো এখানে একটা অরিকল চিহ্ন দিয়ে দিত কথার কথা যদি দিয়া দিত যদি দিয়া দিত জিরোর চেয়ে বড় অথবা জিরোর সমান তখন কিন্তু এটা আনসার হইতো কিন্তু এখন যেহেতু এটা বলে নাই এটা বলে নাই যে জিরোর চেয়ে বড় বসে সো জিরোর চেয়ে বড় যেহেতু বসে তার মানে জিরো ডিগ্রি আনসার হবে না তার মানে তুমি সাইড নোটে কি লিখবা থিয়েটার মান জিরো ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয় ওকে এটা লিখে দিবা সো আমার মনে হয় এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো এটা কিন্তু আনসার হবে না এখন দেখো দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল কত জিরো তাইলে তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে জিরো লেখা যায় দেখো কস্টেটা মাইনাস ওয়ান এটাই করতে কিন্তু জিরো লিখছি আর এটা আছে কি টু কস্টেটা মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তাইলে আমরা লিখবো অথবা 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 দিয়ে কমা দাও তারপরে লেখো টু কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইকাল টু কত জিরো এখন দেখো টু কস থেটাটা আসে লিখলাম 
माइनस वन पास बोल तो प्लस वन जाए बोल तो कस ठेटा प्लस एखे टू टा गुण अवस्था सेट हो पास गले भाग हो जाए सो हमें जी क्षेत्र करब से हलो कस ठेटा से लेखो अच्छा बोल तो कस कत डिग्री मान हाफ बोल तो कस कत डिग्री मान हाफ आप सबा जानी कस सिक्सटी डिग्री मान हाफ ये देखो कस कत बोल तो सिक्सटी डिग्री मान कत बोल तो हाफ आप सबा जान सो अच्छा बोल तो ये कस सिक्सटी लेखा जाए ना तुम सिक्सटी लिखवा ना सिक्सटी डिग्री बदले कत लिखवा पाई बै थ्री लिखवा सिक्सटी डिग्री बदले कत लिखवा पाई बै थ्री लिखवा सो हमें ये देखो ये कत लिखते परि कत लिखते परि बोल तो सिक्सटी डिग्री जगह मानी एखे देखा देखो एखे देखो कस सिक्सटी डिग्री बदले कत लिखवा पाई ब्री लिखवा इक्ल टू कत हाफ तर मानी एक बेपार चिंता करो से बोल तो हाफ समान समान कत लिखते कस पाई ब्री लिखते सो हाफ समान समान कत लिखते कस पाई ब्री लिखते देखो ये एक बेपार चिंता करो से उभय पास क्योंकि देखो परीक्षार खाएं तुम्हारा क्योंकि काट बना बार बार बोलते उभय पास कस कस केटे दीते अवश्य केटे दीते कस कस केटे दीते सो केटे दी थेटर भैल्यूटा कत आसे बोल तो पाई ब्री ये कांखित आंसार कारण देखो पाई ब्री मानी कत सिक्सटी डिग्री पाई ब्री मानी कत सिक्सटी डिग्री अच्छा एक कथा बोली जो लिमिटेशन दी से बोलते जिरो चे बड़ो नाइनटिर चे छोट जिर चे बड़ो नाइनटी जिर चे बड़ो नाइनटी चे छोट जिर चे बड़ो नाइनटी चे छोट के सिक्सटी डिग्री ना सिक्सटी की जिर चे बड़ो और सिक्सटी की नाइनटी चे छोट ना तर मैं ये लिमिटेशन मैं ये थिएटर भैल्यूटा कि बोल तो लिमिटेशन के क्यी करते बोल तो मानी शुद्ध मानी सिद्ध करते मैं कि हाँ ये लिमिटेशन मध्य ही थिएटर भैल्यूटा आसे सो हमार मन ये हलो आंसार और ये क्योंकि थिएटर मान जिरो ग्रहणजोग्य ना सो हमार मन ये अंक डिटेल्स कर लम तुम्हारा अंकटा खूब भलोक बुझते पर्वटी देखार जो अनेक अनेक धन्यवाद परवर्ती पर्व देखार आमंत्रण जानिए भिडियो ये शेष करकुम